Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel. Let's start our today study topic. और आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है जे नोवेल जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजिडिस नोवेल के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा जेन ऑस्टिन के बारे में बात कर लेते हैं यह है नोवेल जेन ऑस्टिन का सबसे पहला नोवेल है जो 1813 में पब्लिश हुआ था स्टार्टिंग में जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजिडिस को फर्स्ट इम्प्रेशन के नाम से लिखना शुरू किया था और इस नॉवेल के लिखने की शुरुआत जेन ऑस्टिन ने सत्रह में, में की लेकिन इस नॉवेल को जेन ऑस्टिन ने कम्प्लीट नहीं किया था उसके बाद ऑस्टिन ने सेंस एंड सेंसिबिलिटी लिखा जो अठारह सौ ग्यारह तक पब्लिश नहीं हुआ था इसके बाद जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजिडिस पब्लिकेशन के लिए लिखा और उसे पूरा किया और आज प्राइड एंड प्रेजिडिस जेन ऑस्टिन का सबसे फेमस नॉवेलों में से एक है नॉवेल की एक्सप्लेनेशन और समरी करने से पहले हम इसके करेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले इन करेक्टर्स की शुरुआत करते हैं हम इस नॉवेल की हीरोइन के साथ में जिसका नाम है एलिजाबेथ बैनेट एलिजाबेथ मिस्टर एंड मिसिज बैनेट की सबसे छोटी बेटी है मिस्टर एंड मिसिज बैनेट के पांच लड़कियां हैं एलिजाबेथ सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम है जेन उससे छोटी है एलिजाबेथ एक खूबसूरत लड़की है और समझदार है सही सही और सीधे सीधे बोलने वाली लड़की है और वो बोल्ड है साहसी है और और बहुत सी क्वालिटी जेन ऑस्टिन ने एलिजाबेथ के करेक्टर में लिखी है एलिजाबेथ को लोगों की पहचान है और उनकी समझ है लेकिन एक बार वो डार्सी को समझने में गलती कर देती है और इसी का खामियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ता है दूसरा जो करेक्टर है इस नॉवेल का जिसे हम हीरो कह सकते हैं उसका नाम है मिस्टर डार्सी यह इंसान एक ऊंचे खानदान का रिच आदमी है यह थोड़ा घमंडी है और स्टार्टिंग में हमें लगता है कि डार्सी एक ऐसा इंसान है जो अमीरी और गरीबी में भेदभाव करता है इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वह अच्छे गुणों का सम्मान भी करता है और और दूसरों की मदद भी करता है लेकिन डार्सी अंदर से कैसा है वो बाहर से दिखा नहीं पाता इसलिए डार्सी की एक बुरी इमेज एलिजाबेथ के दिमाग में सेट हो जाती है और वह उस पे ही आगे तक विश्वास करती है अगला जो करेक्टर है वो जेन का है जेन बेनेट जेन बेनेट मिस्टर एंड मिसिज बेनेट की सबसे बड़ी बेटी है और एलिजाबेथ बेनेट की बहन है वह ब्यूटीफुल है और सबसे अच्छा बिहेव करती है विनम्र है और सेल्फलेस है हम कह सकते हैं कि जेन का नेचर बहुत ही अच्छा है जिसकी वजह से मिस्टर बिंगले नाम का एक करेक्टर को प्रेम करने लगता है अगला करेक्टर हमारा मिस्टर बिंगले का है और वह जेन बेनेट से प्रेम करता है जेन की तरह वह भी एक अच्छा इंसान है जो अमीरी और गरीबी में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता और वह बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है इसके बावजूद भी वह बहुत ही हम्बल है एक अच्छा इंसान है जो कि जेन से बहुत प्रेम करता है अगला करेक्टर हमारा मिस्टर विकम का है हम कह सकते हैं कि यह इस नॉवेल का विलन है एंटागोनिस्ट है मैरिटन रेजिमेंट का एक ऑफिसर है विकम देखने में बहुत ही चार्मिंग है लेकिन वह एक ऐसी पर्सनालिटी है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता यह डार्सी के परिवार से है लेकिन यह एक बार डार्सी को धोखा देता है और उसकी छोटी बहन को अपने साथ भगाने का प्रयास करता है जब वह सिर्फ पंद्रह साल की होती है इसके साथ साथ वह मिस्टर डार्सी के बारे में लोगों को भड़काता है अफवाह फैलाता है यह करेक्टर सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है और लोगों को धोखा देता है विकम नोविल के एंड में लीडिया बेनेट को भगा कर उससे शादी कर लेता है लेकिन सिर्फ इस शर्त पे लीडिया बेनेट के साथ में रहता है कि अगर बेनेट फैमिली से उसको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है तो ही वो लीडिया के साथ में रहेगा वरना वह उसे छोड़कर चला जाएगा इसके चलते मिस्टर डार्सी मिस्टर विकम को बेनेट फैमिली की तरफ से पैसे देता है इस वजह से लीडिया और मिस्टर विकम एक साथ रहते हैं अगला जो करेक्टर है हमारा वो मिसिज बेनेट का है जो मिस्टर बेनेट की पत्नी है और जेन और एलिजाबेथ की मदर है यह एक बेवकूफ औरत है जिसे एजुकेशन का कोई पता नहीं है और ना ही वह अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचती है मिसेस पैनेट का सिर्फ एक ही सपना है कि वह अपनी पांचों लड़कियों की शादी किसी अच्छे और वेल्थी परिवार में करे अगला करेक्टर हमारा मिस्टर पैनेट का है जो कि मिसेस पैनेट के पति और जेन 
और एलिजाबेथ के पिता हैं यह है एक समझदार इंसान है जो कि हर चीज का अच्छा सेंस रखते हैं मिस्टर बेनेट अपने परिवार में सभी को बराबर पसंद नहीं करते सिवाय एलिजाबेथ को छोड़कर मिस्टर बेनेट मिसिस बेनेट से बिल्कुल विपरीत हैं नेक्स्ट एक्टर हमारा लीडिया बेनेट का है जो लीडिया बेनेट मिस्टर एंड मिसिस बेनेट की सबसे छोटी पुत्री है एलिजाबेथ और जेन बेनेट की सिस्टर है लीडिया बेनेट अपनी माँ की तरह ही बेवकूफ है यह कोई भी काम बिना उसके अंजाम को जाने हुए कर देती है और उसकी माँ मिसिस बेनेट उसे बहुत प्रेम करती हैं और लीडिया बेनेट उनकी फेवरेट बेटी हैं लीडिया बेनेट विकम के साथ में भाग जाती है और बाद में गुणों की कमी के कारण दोनों अपना जीवन अच्छे से नहीं बिता पाते अगला करेक्टर हमारा किटी का है जिसका पूरा नाम कैथरीन है जिसे किटी कहा जाता है यह मिसिस मिस्टर पेनेट की सेकंड यंगेस्ट डॉटर है ये करेक्टर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि दूसरे करेक्टर्स इसके बाद में हम मैरी के बारे में बात करते हैं यह है बेनेट सिस्टर्स में से एक है मैरी अकेला रहना पसंद करती है वो बाहर सोसाइटी में जाना पसंद नहीं करती उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है इसलिए वो अपना अधिकतर समय किताबें पढ़ने में ही स्पेंड करती है इस नॉवल का अगला करेक्टर मिस्टर कॉलिंस का है मिस्टर कॉलिंस बेनेट फैमिली के दूर के रिश्तेदार है जैन ऑस्टिन ने मिस्टर कॉलिंस के करेक्टर को कॉमिक करेक्टर की तरह इस्तेमाल किया है यह करेक्टर स्टार्टिंग से एंड तक लोगों को अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी स्पीच और अपने बातों से हंसाता है और आखिर में यह अचानक से सैड लॉट लोकस से शादी कर लेते हैं और अंत तक यह करेक्टर वैसा का वैसा ही रहता है जैसा कि स्टार्टिंग में हम दे, इसको देखते हैं अगला करेक्टर हमारा सैड लॉट का है सैड लॉट लोकस एलिजाबेथ की बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसे बेस्ट फ्रेंड कहा जा सकता है और यह है बेनेट फैमिली की पड़ोसी है और इनके पिता का नाम सर विलियम है शेरलोट मिस्टर कॉलिंस के साथ में अचानक से शादी कर लेती है इसके बाद जब एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिंस के प्रपोजल को ठुकरा देते हैं सर विलियम लोकस सर विलियम लोकस बेनेट फैमिली के पड़ोसी हैं वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं और समझदार भी हैं अगला करेक्टर हमारा कैरोलाइन बिंगले का है कैरोलाइन बिंगले बिंगले की छोटी बहन है बिंगले वह करेक्टर है जो जेन से प्रेम करता है और मिस्टर डारसी का मित्र है यह लड़की अपनी वेल्थ का अपनी पावर का दिखावा करने वाली है और एक सेल्फिश गर्ल है कैरोलाइन बिंगले को हम पूरे नॉवेल्स में देखते हैं कि वो मिस्टर डार्सी का अफेक्शन जीतने का प्रयास करती है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और कैरोलाइन बिंगले जेन और एलिजाबेथ से नफरत करती है क्योंकि वह जानती है कि मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को पसंद करती है, करता है और कैरोलाइन बिंगले मिस्टर डार्सी से शादी करना चाहती है इसके अलावा यह अमीरी और गरीबी में भी बहुत ही भेदभाव करती है नेक्स्ट करेक्टर मिसिज हास्ट यह बिंगले की बड़ी बहन है जो कि सेम ऐसी है जैसे कि कैरोलाइन बिंगले नेक्स्ट करेक्टर जॉर्जियाना डार्सी जॉर्जियाना डार्सी डार्सी की छोटी बहन है यह मिस्टर डार्सी से 10 साल छोटी है यह शर्मीली है और एक अच्छे नेचर की लड़की है यह अपने भाई को बहुत प्रेम करती है बिंगले की जो बहन है कैरोलाइन ये उम्मीद करती है की मिस्टर बिंगले डार्सी की बहन जॉर्जियाना से शादी करेगा जिससे की दो बड़ी फैमिली आपस में जुड़ जाएंगी नेक्स्ट करेक्टर हमारा लेडी कैथरीन का है लेडी कैथरीन का पूरा नाम है लेडी कैथरीन डिब्रो यह है मिस्टर डार्सी की एक एरिस्टोक्रेटिक आंट है यह एक शार्प टंग वुमेन है जिसे अपनी वेल्थ और पावर पर बहुत घमंड है यह लोगों को उनकी हर परेशानी उनकी हर बात पर सलाह देती है और उम्मीद करती है कि वे उनकी सवे उसकी सलाह माने और वह सिर्फ चापलूसों को पसंद करती है तो ये थे इस नॉवल के इम्पोर्टेंट करेक्टर बाकी के और भी करेक्टर्स हैं लेकिन वो सिर्फ कहानी को सपोर्ट करते हैं और इस नॉवल के करेक्टर्स के बाद अब हम बात करते हैं इस नॉवल की थीम्स के बारे में इस पूरे नॉवल में हम देखते हैं कि जो तो प्राइड है यहाँ पर वो इस नॉवेल्स के करेक्टर को सिचुएशन की सच्चाई को देखने से रोक देता है मेंस करेक्टर अपने प्राइड की वजह से सच्चाई को देख नहीं पाते प्राइड जो एलिजाबेथ और डार्सी को आपस में मिलने से रोकता है डार्सी को प्राइड है उसकी सामाजिक पोजीशन का यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जेन ऑस्टिन ने अपने इस नॉवेल में हर एक करेक्टर्स की कमजोरी जो रखी है वो प्राइड रखी है जिससे कि कोई भी करेक्टर जीत नहीं पाया थीम ऑफ 
प्रजडिस प्रजडिस होता है जब हम किसी के बारे में पहले ही कुछ राय अपनी बना लेते हैं और इसी पर विश्वास करते हैं तो उसे प्रजडिस कहा जाता है जैसे कि हम इस नॉवेल में देखते हैं कि एलिजाबेथ विलियम डार्सी के बारे में पहले ही अपनी राय बना लेती है और उसे ही सच मानती है और उसे उसी पर अपना विश्वास करती है जिसकी वजह से आगे चलकर दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर दोनों करेक्टर एलिजाबेथ और डार्सी की जो ईगो है उन्हें प्रजडिस की ओर ले जाती है और वो पहले ही एक दूसरे के को देख करके अपने मन में राय बना लेते हैं और बिना किसी से पूछे और सच्चाई को जाने उस पर विश्वास कर लेते हैं और जब दोनों करेक्टर से एक दूसरे की सच्चाई को जान लेते हैं तो सारा शक दूर हो जाता है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो दोनों वो आपस में खुशी खुशी मिल जाते हैं और नॉवेल का अंत हो जाता है प्राइड एंड प्रिजिडिस की जो जैन ऑस्टिन ने सेटिंग की है वो हार्टफोर्ड शायर नाम की एक जगह पर की है यह जगह लंदन से पचास मील दूर है और ये स्टोरी बेनेट फैमिली के चारों तरफ घूमती है स्पेशली एलिजाबेथ बेनेट के चारों तरफ यह है इस नोवेल की हीरोइन है मिस्टर एंड मिसिज बेनेट की पांच लड़कियां हैं जिनमें सबसे बड़ी का नाम जेन फिर एलिजाबेथ मैरी किटी एंड लीडिया बेनेट है स्टार्टिंग में फैमिली मिस्टर बिंगले के बारे में बात करती है जो एक सिंगल आदमी है और वो एक रिच आदमी है जो कि पास में ही नीदरफील्ड पार्क नाम की जगह पर वापस आ रहे हैं और मिसिस बेनेट जो है वो सोचती हैं कि मिस्टर बिंगले उनकी किसी एक लड़की के लिए अच्छे हस्बैंड साबित हो सकते हैं सबसे पहले बेनेट फैमिली मिस्टर बिंगले और मिस्टर बिंगले के एक साथ ही से एक पार्टी में मिलते हैं बेनेट फैमिली देखती है कि मिस्टर बिंगले एक अच्छे आदमी हैं और मिस्टर बिंगले जेन बेनेट को लाइक करने लगते हैं मिस्टर बिंगले के मित्र जिनका नाम मिस्टर डारसी है को देख लोग ये अनुमान लगाते हैं उस गाँव के के मिस्टर डार्सी एक प्राउड इंसान है और जब एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी से डांस के लिए पूछती है तो मिस्टर डार्सी डांस के लिए मना कर देते हैं इस घटना से ऐसा लगता है कि मिस्टर डार्सी एक रिजर्व पर्सनालिटी के करैक्टर हैं जो कि अपनी पर्सनालिटी पर अपनी वेल्थ पर घमंड करते हैं और एलिजाबैथ और ऐसे छोटे लोगों के साथ में डांस करने में अपने आप को छोटा महसूस करते हैं इसलिए एलिजाबेथ अपने मन में एक इमेज बना लेती है मिस्टर डार्सी के लिए कि मिस्टर डार्सी एक एरोगेंट इंसान है मिस्टर बिंगले और जैन एक दूसरे को पसंद करते हैं और वे यहाँ पर बहुत ही खुश हैं और दूसरी तरफ मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ की तारीफ करते हैं क्योंकि मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ की आंखें बहुत अच्छी लगती हैं और एलिजाबेथ का विट जो बात करने का तरीका है उन्हें पसंद आता है और दूसरी तरफ एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी के लिए वही अपना पुराना नजरिया रखती है अब जेन बेनेट को मिस्टर बिंगले के द्वारा नेदरफील्ड में डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है लेकिन रास्ते में बारिश पड़ जाती है और जेन उस बारिश में भीग जाती है और भीगने की वजह से जेन वहां पर बीमार हो जाती है और जेन को वहां पर नीदरफील्ड में कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ जाता है जब एलिजाबेथ को ये पता चलता है कि जेन बीमार है तो वह अपनी बहन को देखने के लिए मिस्टर बिंगले के घर की ओर चल देती है नीदरफील्ड में मिस्टर डार्सी जब एलिजाबेथ को जेन की देखभाल करते हुए देखते हैं तो मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ से इम्प्रेस हो जाते हैं लेकिन एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी का अफेक्शन और उनकी अच्छाई वहां पर देख नहीं पाती वो अभी भी सोचती है कि वह एक घमंडी और एक एक अहंकारी आदमी है कैरोलाइन कैरोलाइन बिंगले जो कि मिस्टर बिंगले की बहन है वह चाहती है कि उसकी शादी मिस्टर डार्सी के साथ में हो जाए जब कैरोलाइन मिस्टर डार्सी को देखती है कि मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को पसंद करते हैं तो कैरोलाइन जलस फील करती है और एलिजाबेथ का मजाक उड़ाती है इसके बाद मिसिज पैनट और उनकी छोटी लड़की नीदरफील्ड जेन को देखने के लिए आते हैं और जब जेन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो वो एलिजाबेथ के साथ में अपने घर लौट जाती है इसी बीच मेरिडन टाउन के पास में एक मिलिट्री रेजिमेंट आकर रुकती है जहाँ पर मिसिज बैनेट की यानी कि जेन की 
मदर की बहन वहां पर रहती है जिसका नाम मिसिस फिलिप्स है मिसिस फिलिप्स इतनी ही बेवकूफ हैं जितने की मिसिस पैनट लीडिया और किटी वहां पर रुकना पसंद करती हैं क्योंकि वहां पर मिलिट्री ऑफिसर्स रुके हुए हैं मिस्टर कॉलेंस जो मिस्टर बेनेट के दूर के रिश्तेदारी में है और उनके कजन लगते हैं मिस्टर बेनेट को पत्र लिखते हैं कि वो जल्दी ही मिस्टर बेनेट को देखने के लिए आ रहे हैं मिस्टर कॉलेंस एक जमींदार हैं और जिन्हें लेडी कैथरीन डिब्रो जो कि डार्सी की आंट है वो मिस्टर कॉलेंस को सजेस्ट करती हैं कि वो अपने लिए एक वाइफ को ढूंढ ले इसीलिए मिस्टर कॉलेंस कोशिश करते हैं कि मिस्टर बेनेट की पांच लड़कियों में से एक से वो शादी कर ले। लेकिन मिस्टर कॉलेंस बेनेट फैमिली के सामने अपने आप को एक सिली पर्सन एक बेवकूफ़ पर्सन प्रूव कर देते हैं इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विकम एलिजाबेथ से मिलता है और उन दोनों के बीच में एक लंबी कन्वर्सेशन होती है और विकम मिस्टर डार्सी के साथ अपने पास्ट को एलिजाबेथ से बताता है और मिस्टर विकम मिस्टर डार्सी के विरुद्ध एलिजाबैथ को भड़का देता है वो बताता है कि मिस्टर डार्सी जो कि मिस्टर विकम के परिवार में से है उसके साथ में बहुत ही बुरा करता है एलिजाबेथ जो कि मिस्टर डार्सी को पहले से ही पसंद नहीं करती और ज़्यादा डिसलाइक करना शुरू कर देती है लेकिन जब एलिजाबेथ यह बात जेन को बताती है तो जेन बिल्कुल विश्वास नहीं करती और एलिजाबेथ से कहती है कि जरूर उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बिंगले नीदरफील्ड में एक पार्टी रखता है जहाँ पर वह और जेन आपस में थोड़ा वक्त गुजारते हैं और जिससे उनके बीच का अफेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है वहाँ पर मिस्टर डार्सी भी होते हैं जो एलिजाबेथ को डांस के लिए पूछते हैं और एलिजाबेथ डार्सी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उनके साथ में डांस करती है लेकिन वह समझ नहीं पाती की मिस्टर डार्सी ने उसे डांस के लिए क्यों पूछा और वहाँ पर एक पर्सन और होता है जिसका नाम होता है मिस्टर कोलिंस जो एलिजाबेथ पर खास ध्यान देता है वहाँ पर एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिंस को बहुत अच्छी लगती है और अगले दिन मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज कर देता है प्लीज अंडरस्टैंड मी आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू लेकिन एलिजाबेथ उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर देती है इस पर एलिजाबेथ की मदर मिसेस बेनेट एलिजाबेथ से बहुत नाराज होती हैं। लेकिन एलिजाबेथ के पिता मिस्टर बेनेट खुश हैं कि इस बार एलिजाबेथ ने एक सही फैसला लिया एलिजाबेथ के मना करने के बाद मिस्टर कॉलिंस अपनी अटेंशन एलिजाबेथ की फ्रेंड शेरलोट लोकस पर लगा देते हैं और मिस्टर लोकस शेरलोट को प्रपोज कर देते हैं और वह मान जाती है एलिजाबेथ अपनी बेस्ट फ्रेंड से नाराज है क्यूँकी उसने एक बेवकूफ आदमी से शादी के लिए हाँ की है सिर्फ पैसों के लिए कुछ समय बाद मिस्टर बिंगले लंदन किसी बिजनेस के सिलसिले में चले जाते हैं और उसके बाद में नेदरफील्ड वापस आएंगे उनकी बहन और मिस्टर डार्सी भी लंदन उसके पास चले जाते हैं जब मिस्टर बिंगले की बहन कैरोलाइन बिंगले के पास पहुंच जाती है तो कैरोलाइन जेन को पत्र लिखती है और पत्र में लिखती है कि उसका भाई बिंगले ने अपना प्लान चेंज कर लिया और वो छः महीने तक नेदरफील्ड वापस नहीं लौटेगा और वह आगे लिखती है कि मिस्टर बिंगले डार्सी की छोटी बहन जोर्जिया से शादी करें क्योंकि जोर्जियाना से शादी करके दोनों बड़ी फैमिली आपस में जुड़ जाएगी पत्र को पढ़कर जेन का दिल टूट जाता है एलिजाबेथ सोचती है कि यह सब डार्सी की वजह से हुआ है और डार्सी ने ही मिस्टर बिंगले का मन बदला है अब यहाँ पर दो नए करेक्टर्स की एंट्री होती है जिनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस कार्डनर जो एलिजाबेथ के ऑन्ट और अंकल हैं वो लॉन्ग बोर्न आते हैं और जब वे बेनेट फैमिली से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि जैन बहुत दुखी है और उसके अंकल और आंटी चाहते हैं कि जैन उनके साथ में लंडन चले जाए और कुछ वक्त वहाँ गुजारे जिससे कि उसकी सैडनेस थोड़ी कम हो जाए दूसरी तरफ एलिजाबेथ और उनकी सिस्टर्स को लेडी कैथरीन द्वारा डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है लेडी कैथरीन एक पूरी तरीके से घमंडी औरत है जिसे अपने ऊंचे कुल और अपने पैसों पे बहुत घमंड है वहाँ पर एलिजाबेथ दो हफ्ते के लिए रहती है इसके साथ साथ मिस्टर डार्सी और उनके कजन कर्नल फिज विलियम भी वहाँ पर आ जाते हैं एलिजाबेथ और फिज विलियम आपस में काफी घुल मिल जाते हैं और 
एक लंबी बातें करते हैं इस बीच मिस्टर डार्सी का अफेक्शन एलिजाबेथ के लिए बढ़ने लगता है और मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को देखने के लिए वहां पर रोज आते हैं और जब एलिजाबेथ और फिज विलियम की आपस में बातचीत होती है तो फिज विलियम एलिजाबेथ को बताता है कि मिस्टर डार्सी ने अभी फिलहाल ही में अपने दोस्त की एक लो क्लास लड़की के साथ में शादी होने से बचाया है अब एलिजाबेथ समझती है की फिज विलियम बिंगले और जेन के बारे में बात कर रहा है और वो बहुत ही गुस्से में हो जाती है डार्सी के लिए और उसी रात मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ के पास आता है जब वो अकेली होती है और वहां पर मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे कहता है कि वह उसे शादी करना चाहता है और एलिजाबेथ की लो फैमिली और छोटी फैमिली की कोई परवाह नहीं करता एलिजाबेथ शौक हो जाती है क्योंकि वो पहले से ही गुस्से में हो और वह बड़े ही बुरी तरीके से मिस्टर डार्सी को रिजेक्ट कर देती है और उस पर आरोप लगाती है कि उसने जैन की भविष्य की खुशियों को खत्म कर दिया है और उसने मिस्टर विकम जो कि उसके परिवार में से है उसे धोखा दिया है यहाँ पर डार्सी सोग्ड है एलिजाबेथ से ये बातें सुनकर और वो डिक्लाइन करता है और अगले दिन मिस्टर डार्सी एक पत्र लिखता है और एलिजाबेथ को दे देता है एलिजाबेथ उस पत्र को पढ़ती है जब वह वहां से चला जाता है पत्र में वो पहले लिखता है कि बिंगले और जैन के बारे में वह कुछ नहीं जानता और इस स्टोरी में उसका कोई लेना देना नहीं है और उसके बाद में वह विकम की स्टोरी को क्लियर करता है और विकम के बारे में बताता है कि विकम ने उसकी छोटी बहन जो कि पंद्रह साल की थी उसे अपने साथ भगाने का एक बार कोशिश की थी इसलिए उसने जो कुछ किया अपने परिवार की सम्मान के लिए विकम के विरुद्ध किया अब एलिजाबेथ को रियलाइज होता है कि उसने विकम पर विश्वास करके गलती की है अब एलिजाबेथ अपने घर वापस आ जाती है जहाँ पर एलिजाबेथ मिस्टर गार्डनर के साथ में छुट्टियों पर जाती है जहाँ पर मिस्टर डार्सी उसे मिलते हैं वहाँ पर मिसिज रेनोड जो कि डार्सी की बहुत तारीफ करती है और एलिजाबेथ भी अपना पछतावा उसके सामने जताती है कि, कि उससे कुछ गलतियां हुई हैं और जब डार्सी एलिजाबेथ से मिलता है तो उससे कहता है कि वह अपनी छोटी बहन जॉर्जियाना से एलिजाबेथ को मिलाना चाहता है और जॉर्जियाना और एलिजाबेथ मिलते हैं और उसी वक्त मिस्टर बिंगले भी वहां आ जाता है और एलिजाबेथ को बिंगले को देखकर कर ये पता चलता है कि वह अभी भी जेन से प्यार करता है लेकिन वहां पर बिंगले की बहन एलिजाबेथ से बहुत ही बुरा बर्ताव करती है कुछ दिन वहां रहने के बाद एलिजाबेथ को जेन का पत्र मिलता है और उसमें लिखा होता है कि लीडिया विकम के साथ में भाग गई है बेनेट फैमिली ये सोचती है की विकम असलियत में लीडिया से शादी नहीं करना चाहता और विकम उसे धोखा देगा पत्र में लिखा होता है की एलिजाबेथ को जल्दी से जल्दी घर वापस लौट जाना चाहिए जब एलिजाबेथ ये पत्र पढ़ रही होती है तो डार्सी वहां पर आ जाता है और वह सब कुछ जान लेता है और एलिजाबेथ डार्सी को बताती है कि क्या हुआ है मिस्टर बेनेड और उस, उसका भाई मिस्टर गार्डनर लीडिया को ढूंढने जाते हैं और जल्दी ही बेनेड फैमिली को एक पत्र मिलता है जिसमे लिखा होता है की लीडिया मिल चुकी है विकम लीडिया से शादी करने के लिए राजी हो गया है इस शर्त पे कि अगर बेनेट फैमिली उसे उधार चुकाने के लिए पैसा देती है तब यहाँ पर मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ के पिता सोचते हैं या एलिजाबेथ या बेनेट फैमिली सोचती है कि मिस्टर विकम को जो पैसे दिए हैं वो उनके अंकल मिस्टर गार्डनर ने दिए हैं और इसीलिए विकम शादी के लिए तैयार हुआ है विकम और लीडिया की शादी हो जाती है और शादी के बाद में वह लॉन्ग बॉन्ड बेनेट फैमिली से मिलने आते हैं जब पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है तो लीडिया एलिजाबेथ को बताती है कि जो पैसे दिए है वो उसके अंकल ने नहीं बल्कि मिस्टर डार्सी ने दिए है उनकी वेडिंग के लिए और जब एलिजाबेथ अपने अंकल मिस्टर गार्डनर से पूछती है कि किसने पैसे दिए तो मिस्टर गार्डनर उसे पूरी डिटेल बताते हैं कि यह है डार्सी ही था जिसने लीडिया और विकम को पैसे दिए अब बेनेट परिवार सोचता है कि डार्सी ने लीडिया को इसलिए पैसे दिए क्योंकि 
डार से एलिजाबेथ से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है कुछ दिनों बाद बिंगले और मिस्टर डार्सी बेनेट फैमिली के पास आ जाते हैं और मिस्टर बिंगले जेन को प्रपोज करता है और जेन एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों बहुत खुश हैं और शादी कर लेते हैं लेकिन एलिजाबेथ के मामले में जो डार्सी की आंट हैं जिसका नाम है लेडी कैथरीन डिब्रो वो कैथरीन के पास आती है और उससे कहती है कि वह एक छोटे फैमिली से बिलोंग करती है और वह उसके भतीजे डार्सी से शादी नहीं कर सकती और वो एलिजाबेथ से मना करती है कि यदि एलिजाबेथ उसे प्रपोज करे तो वह उसे इनकार कर दे एलिजाबेथ उसे वहां से जाने को कहती है और कोई भी वादा नहीं करती और इसके बाद में डार्सी एलिजाबेथ के पास आता है और कहता है कि उसका अफेक्शन अभी भी नहीं बदला है और वह अभी भी एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है और दोनों जब आपस में बात करते हैं तो दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और नोवेल के अंत में दोनों शादी कर लेते हैं और जेन और बिंगले की शादी हो चुकी है एलिजाबेथ और डार्सी की हो जाती है लीडिया विक्रम के साथ में रहती है और जो किटी है वो अपना ज्यादातर टाइम अपनी बहनों के साथ में गुजारती है और अब उनका एजुकेशन और उनका करैक्टर इम्प्रूव होने लगता है मेरी ज्यादातर घर पर ही रहती है और इसी के साथ नॉवल का दी एंड हो जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग